அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வரப்போகிற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் ஃபிசிக்ஸில் மொத்தமாகவே வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு கொஸ்டின் மினிமம் நாலு மூணு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதில் மூணு கொஸ்டின் வந்து எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் இந்த டைம் வந்து மேக்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது கணக்கு சம்மந்தமாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதுக்கு நீங்கள் எதையுமே பார்க்க வேண்டாம் டென்த்து புது புக்கில் கொடுத்துருக்க மின்னோட்டம் இயக்க விதிகள் அப்புறம் ரெண்டு ஒளியல் ஓகேங்களா லென்ஸு சம்மந்தமானது ஒன்று இன்னொன்று ஓகேங்களா சின்ன சின்ன ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சம் பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே வந்து ஈஸியாக ஓகேங்களா ஈஸியாக ஒன் மார்க் ரேஞ்சு தான் கேட்பாங்க ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கொண்டு வர மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா டென்த்து நியூ புக்கில் இருக்க தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு லெசனுக்கு பின்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் வந்து மொத்தமே வந்து லாஸ்ட் அணுக்கர் இயற்பியில் தவிர்த்து மிச்ச அஞ்சு லெசனும் நாலு லெசனும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சம் பார்த்துட்டு போங்க சாலிடாக ஒரு கணக்கு நீங்கள் போட்டரலாம் ஸோ மிச்ச ரெண்டு கொஷின் வந்து இப்போ நான் கொடுக்குற ரெண்டு பிடிஎஃப் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை படிச்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் குரூப் ஃபோரில் ரொம்ப பேசிக் லெவல் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அளவீடுகளில் ஒரு கொஸ்டின் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இருக்கும் அதாவது நிறையோட அழகு என்ன கிலோகிராம் ஓகேங்களா நீளத்தோட அழகு மீட்டர் அந்த மாதிரி ஒளிச்சரிவோட அழகு கேண்டிலா ஸோ அதாவது வெளிச்சம் இன்னொன்று வந்து லைட் அந்த ஒளியோட அழகு வந்து டெசிப்பல் அந்த மாதிரி வந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து பொறுத்துகள் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா வந்து நியூட்டனோட விதி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வெப்பநிலையில் இருக்க ஜூ வெப்ப விதி ஸோ அதுக்கடுத்து அந்த சார்லஸ் விதி பாயு விதி அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் டைப் இருக்கும் ஏன்னா வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் வந்து பேசிக்கே ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் ரெண்டு பிடிஎஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் முக்கியமான டென்த்து நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பிடிஎஃப் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் மொத்தமாக கேட்குற நாலு கொஸ்டினுக்கு மூணு கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக் லெவல் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து நியூட்டனோட முதல் விதி நியூட்டனோட முதல் விதியை நிலைம விதின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பொருட்களின் சமநிலை ஓகேங்களா பொறுத்துக நியூட்டனோட இரண்டாம் விதியை விசையின் விதி விசையின் விதினா நியூட்டனோட இரண்டாம் விதி அடுத்து நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி ஓகேங்களா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மூன்றாம் விதி ராக்கெட் ஏவுதலில் இந்த மூன்றாம் விதி பயன்படுது மூன்றாம் விதி மட்டும் கிடையாது நேர்கோட்டு உந்தாளவின்மை விதியும் ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுது ஓகேங்களா நியூட்டனோட மூன்றாம் விதிக்கு பறவை பறக்கிறது நீச்சலில் வீரர்கள் நீந்துறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி அடுத்து நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதிங்கிறது வந்து ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுது அடுத்து உந்தம் நேர்கோட்டு உந்தம் ஓகேங்களா ஸோ உந்தம் பார்த்தோன்னா வந்து நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இது மறந்துடும் அப்படின்னா கூட ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஈக்குவல் டு எம்இ ஓகேங்களா எம்ங்கிறப்ப நிறை விங்கிறப்ப வெலாசிட்டி திசை வேகம் உந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நிறை மற்றும் திசை வேகம் ஓகேங்களா அதனுடைய பெருக்கல் பலன் அடுத்து விசை விசையோட அழகு நியூட்டன் ஸோ விசை அப்படிங்கிறது வந்து நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் ஓகேங்களா எஃப் ஈக்குவல் எம் ஏ பி ஈக்குவல் எம் வி அப்படின்னா வெலாசிட்டி திசை வேகம் வந்ததுன்னா உந்தம் அதே எம் ஏ ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் வந்ததுன்னா அது விசை ஓகேங்களா அடுத்து இது எல்லாமே டென்த்து நியூ புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது அதனால தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இரட்டைகளின் திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறது எம் ஈக்குவல் எஃப் இன்ட்டு எஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து விசையோட என் மதிப்பு எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இணையான விசைகளுக்கு இடையான செங்குத்து தொலைவு ஓகேங்களா அடுத்து கணத்தாக்கு ஓகேங்களா கணத்தாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து புக் பேக் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கான் அதனால் இதை கேட்கக்கூட வாய்ப்புகள் அதிகம் கணத்தாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஜே ஈக்குவல் எஃப் இன்ட்டு டி ஓகேங்களா கணத்தாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு சமமான அளவு அப்படின்னா உந்த மாறுபாட்டிற்கு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கணத்தாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உந்த மாறுபாட்டிற்கு சமமான அழகு இதனுடைய அழகு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது வினாடி கீழே பை 
மீட்டர் பை வினாடின்னு கூட போட்டுக்கலாம் அல்லது நியூட்டன் வினாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனதாக்கோட அழகு என்ன நியூட்டன் வினாடி அப்படி இல்லைனா குளோமீ குளோகிராம் மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் சராசரி ஒம்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் டூ புவியின் நிறை அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஏழு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி நான்கு கிலோகிராம் அடுத்து நிலவுல புவி ஈர்ப்பு முடுக்கும் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ரெண்டு அஞ்சு மீட்டர் வினாடி ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து ஒன் கிலோகிராம் விசை அதாவது இது அதாவது ஒன் கேஜி எஃப் அப்படின்னா ஈர்ப்பியல் அழகு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் கேஜியை வந்து அந்த ஈர்ப்பு அதாவது புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதில் கூட வந்து அதாவது ஈர்ப்பு ஓகேங்களா ஸோ வந்து புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இப்போ ஒம்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா செகண்ட்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இதோட வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன் கேஜி எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஒம்பது புள்ளி எட்டு நியூட்டன் ஓகேங்களா சிம்பிளாக வந்து அதை தான் சொல்ல வராங்க ஒன் கேஜி எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயற்பியல் விசை அழகுங்கிறது ஒம்பது புள்ளி எட்டு நியூட்டன் அதே கிராமில் சொன்னாங்கன்னா ஓகேங்களா கிலோ கிராம்லனா ஒம்பது புள்ளி எட்டு கிராமில் சொன்னாங்கன்னா ஒன் ஜி எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டைன் ஓகேங்களா அடுத்து ஒளியல் ஒளியின் திசை வேகம் வந்து மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு எட்டு மீட்டர் பை வினாடி ஒளி விலகல் விதி ஒளி விலகலோட இரண்டாம் விதி தான் இந்த ஸ்னெல் விதி ஓகேங்களா நிறமாலையில் வந்து ஏற்படும் நிறங்கள் வந்து விஐபிஜி ஒய்ஓஆர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மிக குறைந்த விலகு கோணம் கொண்டது அந்த நிறமாலையிலேயே வந்து மிக குறைந்த விலகு கோணம் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவப்பு நிறத்துக்கு தான் அதிகமான விலகு கோணம் நீளம் இதே அலை நீளம் பேஸ்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படி ஆப்போசிட் ஓகேங்களா நீல நிறத்துக்கு அலை நீளம் குறைவாக இருக்கும் சிவப்பு நிறத்துக்கு அலை நீளம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ராலே சிதறல் விதி ஓகேங்களா இந்த வானம் நீல நிறமாக காணப்பட்டதுக்கு காரணம் இந்த ராலே சிதறல் விதி தான் இந்த விதிப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து குறைந்த அலை நீளம் உடைய கதிர் வந்து அதாவது குறைந்த அலை நீளம் உடைய அந்த நிறம் நீல நிறம் தான் வந்து அதிகமாக சிதறடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிதறலோட அளவு வந்து எப்பயுமே வந்து அதன் அலை வி அலை நீளத்தோட நான் மடிக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்முலாவும் பார்த்துக்கோங்க இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒளிக்கதிர் சிதறலடையும் அளவானது அதன் அலை நீளத்தின் நான் மடிக்கு எதிர்த்தகவி இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து மேகம் வந்து வெண்மையாக கா காட்சியளிக்க காரணமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து மீ சிதறல் ஓகேங்களா ஸோ மீ சிதறல் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மேகம்லாம் வெள்ளையாக காணப்படுறதுக்கான காரணம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து டிந்தால் ஒளி சிதறல் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் கூழ்மம் கூழ்ம கரைசல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டையும் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி குறியீட்டு மரபு அதாவது சம்ஸ் போடும்போது இந்த இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து குவி லென்ஸாக இருந்தால் நேர்குறி போடணும் குழி லென்ஸாக இருந்தால் எதிர்குறி போடணும் ஓகேங்களா குறியீட்டு மரபின் படி குவி லென்ஸுக்கு நேர்குறியும் குழி லென்ஸுக்கு வந்து எதிர்குறியும் வந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்லேயும் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க லென்ஸோட சமன்பாடு ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் ஒன் பை வி ஓகேங்களா லென்ஸு உறுப்பு இருக்கும் இது எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு வரது விங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா யூ வராது வி வருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இதே வந்து லென்ஸோட திறன் ஈக்குவல் டு பி ஓகேங்களா பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் உறுப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து வி பை யூ ஓகேங்களா அடுத்து பாயில் விதி ஸோ பாயில் விதி ஓகேங்களா பாயில் விதி வாயுக்களோட அழுத்தத்தை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ப்ரெஷர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சமன்பாடை பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே நீங்களே வந்து டெஃபனேஷன் மேக் பண்ணிடலாம் பாயில் விதி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வாயுக்களோட அழுத்தத்தில் ஸோ பருமனுக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும் ஓகேங்களா விங்கிறது வந்து வாயும் பருமனுக்கு அழுத்தம் எதிர்த்தகவில் இருந்தால் பாயு விதி இதே வந்து டீ அப்படிங்கிறது வெப்பநிலை வெப்பநிலை 
பருமனுக்கு நேர்த்தகவில் இருந்ததுனா சார்லஸ் விதி ஏன்னா வந்து நம்ம அது ஃபுல்லாக படிக்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா டீனா வெப்பநில வீனா பருமன் ஓகேங்களா வெப்பநில பருமனுக்கு எதிர்த்தகவில் நேர்த்தகவில் ஓகேங்களா நேர்த்தகவில் இருந்துச்சுன்னா சார்லஸ் விதி அதே மாதிரி அந்த வாயுக்களில் மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கை அதே பருமனுக்கு வந்து நேர்த்தகவில் இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து அவக்கேற்றோ விதி ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து அவக்கேற்றோ அல்லது அவக்கோற்றா எண் ஓகேங்களா இதோட மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக் பேக் கொஸ்டின்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மோல் ஓகேங்களா அடுத்து வெப்ப ஆற்றல் அதோட அழகு ஜூல் வெப்பநிலையோட அழகு கெல்வின் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பேசிக் கொஸ்டின் தெரியாமல் போகக்கூடாது அடுத்து பொதுவாயு மாறிலி மதிப்பு ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அந்த அவகோட்டரா இன்னும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பொதுவாயு மாறிலியோட மதிப்பு எட்டு புள்ளி மூணு ஒன்னு ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் கே பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து போஸ்ட் மேன் மாறிலி இதுனா ஓகேங்களா போஸ்ட் போல்ட் ஓகே சாரி போல்ட் போல்ட் மேன் ஓகேங்களா போல்ட் மேன் போல்ட் மேன்ல எப்பயுமே ஃபர்ஸ்டா தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட்லயும் ஒன்று தான் லாஸ்ட்லயும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஞாபகம் வரலினா கூட இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு ஒன்று இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கு மைனஸ் டூ த்ரீ ஜே கே பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மின்னோட்டவியல் மின்னோட்டத்தோட அழகு ஆம்பியர் ஆம்பியருங்கிறது என்ன மின்னோட்டம்னா என்ன ஓகேங்களா ஒரு சின்ன மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தோட அழகு கூலும் ஒரு வினாடியில் மின்னூட்டம் பாயும் எவ்வளோ பாயும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மின்னோட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு கூடும் மின்னூட்டம் பாய் ஒரு சுற்றுல பாயுது ஓகேங்களா எத்தனை வினாடியில பாயுதுன்னா நாலு வினாடியில பாயுதுன்னா வந்து அந்த மின்னோட்டத்தோட அளவு என்ன அப்படின்னா ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி போட்டால் சிம்பிளாக முடிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஒன் ஸ்டெப்ல தான் மேக்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா குரூப் ஃபோருங்கிறப்ப ஓகே சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மின்னோட்டத்தை அளக்க ஓல்ட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட கால்வனோ மீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மின்னோட்டத்தின் திசையை அளவிட பயன்படுது அடுத்து மின் அழுத்தம் மின் அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே அளவு தான் ஓல்ட் ஓகேங்களா வி ஈக்வல்ட் டபிள்யூங்கிறது செய்யப்பட்ட வேலை டிவைடட் பை கியூ அப்படிங்கிறது வந்து மின்னூட்டம் கூலும் ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க் பை கியூ அதாவது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ ஒர்க்கை இவ்வளோ மின்னூட்டம் எந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சம்ஸ் போட்டுடலாம் வி ஈக்வல்ட் டபிள்யூ பை கியூ அதுக்கு அடுத்து ஓம் விதி வி ஈக்வல்ட் ஐஆர் ஆருங்கிறது மின்தடை ஐங்கிறது மின்னோட்டம் விங்கிறது வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்னன்னா இது இந்த இந்த ஃபார்முலா இருந்ததுனாலே நம்ம டெஃபினேஷன் ஈஸியாக மேக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ மின்னோட்டம் மற்றும் மின் தடையின் பெருக்கல் பலனானது மின் அழுத்த வேறுபாட்டிற்கு சமமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மின் தடையின் அழகு பார்த்தோன்னா வந்து ஓம் ஓகேங்களா அடுத்து மின் தடை என்னன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதோட அழகு ஓம் மீட்டர் அடுத்து மின் கடத்து திறன் கொடுத்துருக்காங்க மின் கடத்து திறனோட அழகு எம் ஹெச்ஓ அல்லது ஓ எம் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஓ ஹெச் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மின் கடத்து திறன் கடத்து எண் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மின் கடத்து எண் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மின் தடை எண்ணுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட அழகு பார்த்தோன்னா மின் தடை எண்ணோட அழகு வந்து ஓ மீட்டர் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டுங்கிறப்ப ஓ ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் பை ஓம் ஒன் பை மீட்டர் கூட எழுதலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா அதை வேற என்ன அழகுனா மோ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்து எது அப்படின்னா வந்து நிக்ரோ ஓகேங்களா இது வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட அதோட அளவு என்ன அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்தின எடுக்கு மைனஸ் ஆறு ஓம் மீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து ஜூல் வெப்ப விதி ஓகேங்களா ஜூல் வெப்ப விதி ஓகேங்களா வெப்ப விதினா என்ன ஹீட்டு ஹீட்டுக்கு என்னென்னா ஒரு மின்னோட்டம் வந்து எவ்வளோ மின்னழுத்த வேறுபாடில் பாயுது இவ்வளோ பாஞ்சா இவ்வளோ ஹீட்டு உண்டாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வி அப்படியே போட்டுக்குவோம் மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது என்னது ஓகேங்களா மின்னூட்டம் என்
வந்து தௌசண்ட் வாட் மணி அதை வந்து மூணு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஆர் ஜே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்தியாவில் வீட்டில் பயன்படுத்தும் அந்த மின் சுற்றுல இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து ஏன் இதை நான் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன்னா வந்து நைன்த்து புக்கில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நியூ புக்கில் அதுலேயும் கொடுத்துருக்கான் டென்த்து புக்லேயும் கொடுத்துருக்கான் அதனால தான் அதை ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் சுற்றுல வந்து நம்ம எவ்வளோ மின் அழுத்தம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இரநூத்தி இருபதுலேருந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் அதே மாதிரி எவ்வளோ அதிர்வெண் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஐம்பது ஹெர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோட முடிஞ்சுது ஒரு பிடிஎஃப் ஓகேங்களா ஸோ அதோட அவ்வளோதான் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நான் குரூப் டூ ஏவுக்கு தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதில் நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இது செகண்ட் பிடிஎஃப் எதை ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துட்டு போங்க அது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து இதில் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இயற்பியல் அளவுகள் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ பிடிஎஃப் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து இதையும் பா இந்த ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து தேவையில்லை பரிணாம வாய்ப்பாடு குரூப் டூ ஏவில் கேட்டாங்க அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் நான் எழுதி வச்சேன் ஓகேங்களா ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இது தாராளமாக எழுதிருப்பாக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்கே மேலே பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் குரூப் டூவில் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எதுலேயோ ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஃபெ ஃபெர்மீனா என்ன பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சு ஆம்ஸ்ட்ராங்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் பத்து ஒன் ஏ மேலே ஜீரோ மாதிரி போட்டுவோம் ஓகேங்களா ஒரு நேனோமீட்டர் அப்படின்னா வந்து பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது ஸோ இதை இது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இது உங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருந்தாலும் இதை மட்டும் தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா வந்து மா ஓகேங்களா இயற்பியல் மாறிலி முக்கிய மாறிலி இது எல்லாமே வந்து நியூ புக்கில் இருக்கிறது ஓகேங்களா லெவன்த் நியூ புக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து குரூப் டூ இயர்க்காக நான் எப்பயோ எடுத்து வச்சது ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் மாதிரி வச்சு படிங்க அப்போதான் வந்து மைண்டில் நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இது வேண்டாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் டூ இயர்க்கு கேட்டேன் எடுத்து வச்சேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் ஓகேங்களா எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா யார் யார் என்னென்னன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒன் டைம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அழகுகள் அப்புறம் மின்னோட்டம் ஓகேங்களா அதோட ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெப்பநிலை இது பார்த்துக்கோங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ குரூப் ஃபோரில் ஒரு டைம் வந்து என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா வந்து முயலோடது கேட்டிருக்கான் ஓகேங்களா முயலோட அந்த செவி உணர் திறன் செவி உணர் திற நெடுக்கம் ஓகேங்களா அதோடது கேட்டிருக்கான் ஓகேங்களா ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரையலும் முயலோடது வந்து கேட்டிருக்கான் மனிதனோடது வந்து மனிதனோடது வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ முயலோடது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்க கடல் பண்ணினா வந்து இரநூறுலேருந்து ஆரம்பிக்குது கடல் நாயினா தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா ஸோ மாடு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யானையும் மாடும் வந்து ஒரே இதில் ஆரம்பிக்குது பதினாறுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா யானையும் மாடும் ஒரே இது தான் பதினாறுலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ வந்து இருக்கிறதுலே அதிகம் மாட்டுக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பூனை பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வரையிலும் நாய் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது டு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் வரையிலும் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பிடிஎஃப்பை ஸோ நான் ஸோ இப்போ நடத்துனதை ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதை ஜஸ்ட்டு ஒரு டைம் வந்து பார்த்துட்டு போங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த அணுக்கரு விசை ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து தேவையில்லை இது டூ இயர்க்காக நான் எடுத்து வச்சேன் ஓகேங்களா ரெண்டு பிடிஎஃப்மே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்